നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വിക്ടാസ് ചാനലിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്ത ബേസിക് സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിങ്ങും ക്ലാസ്സിലെ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ ആ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ശക്തിയേറിയ മിനറൽ ആസിഡുകളാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകൾ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് മിനറൽ ആസിഡുകൾ എന്താണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ ആ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ ചുമപ്പാകും ആ ആസിഡിൽ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചുമപ്പാകും എല്ലാ ആസിഡുകൾക്കും പുളിരുചിയാണ് ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന വാതകമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് കേട്ടോ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എക്സെട്ര ആർ സ്ട്രോങ് മിനറൽ ആസിഡ്സ് ആ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയേറിയ മിനറൽ ആസിഡ്സ് ആണ് ദ വീക്ക് ആസിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഓർഗാനിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് അല്ല വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് ദുർബലമായിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് അവ എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് റെഡ് ഇൻ ആസിഡ് ആസിഡിൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ത് കളറാണ് റെഡ് ആണ് ഓൾ ആസിഡ്സ് ഹാവ് സോർ ടേസ്റ്റ് എല്ലാ ആസിഡിനും ആ സോർ ടേസ്റ്റ് പുളിരുചിയുണ്ട് വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന വാതകമാണ് ദെൻ സാറ് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് എൻ അലുമിനിയം വെസൽ ഓർ എ എത്തോൺ പോർട്ട് മോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കറി കണ്ടൈനിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആ ബട്ടർ മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കണം മോരുകറി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചോ അതിന് നമ്മൾ എർത്തേൺ പോട്ടാണോ അതേ അലുമിനിയം പാത്രമാണോ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഈ ആസിഡ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള അടപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്ക് ഓരോ ഭക്ഷ്യവസ്തുവും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുമാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോര് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ അടുത്ത വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ വിനഗർ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അടുത്ത പുളി അല്ലെങ്കിൽ ടാമറിൻ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് മുന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്സ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് കളർ നോക്കിയാൽ മതി പുളിക്കും മുന്തിരിക്കും ഏകദേശം സെയിം കളർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് അടുത്തത് തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഒ എക്സ് എൽ ഐ സി ഓക്സാലിക് ആസിഡ് നെല്ലിക്ക ഗൂസ്ബെറിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് സോഡ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോഡ വെള്ളം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ എഴുതി പഠിക്കുക അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയത് ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകളാണ് ഇവ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പരീക്ഷണശാലകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശക്തിയേറിയ ആസിഡുകളാണ് ഇവ ഏതൊക്കെയാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇവ ഇവ എന്താ അറിയപ്പെടുന്നു ആ ഇവ മിനറൽ ആസിഡ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് എന്താണ് മിനറൽ ആസിഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ദ വീക്ക് ആസിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് Uh, the sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, etc. which are used in the laboratory are strong acids. They are mineral acids. Okay.
Next, while diluting an acid, pour small quantities of acid slowly into a water taken in a beaker and stairwell. We will dilute an acid and we will dilute an acid. We will dilute an acid in a quantity of acid and we will dilute an acid in a quantity of acid. Enaknya, adanya elakki yoji pikan, sahaja dana melakki yoji pikan. Atau, nama lor yo test tube pedikam mandi te. Alat test tube ni ada, nama last tak ubi ogi, ogi cek kuana. Angan yola test tube ubi ogi kiam pedikam mandi te. Nama lendu ubi ogi kiam, oryo holder ubi ogi kiam. Ah, use a holder to hold a test tube. Itu ni mana yang pernah dilalui. Nama lor acid ini ada dua properties yang mana selaki. Eja kena acid nila litmus paper acidil cuma pagam on nama tu. Renda amat itu, semua asid itu kalau pulih juga juga lebih anak. Ini asid ini renda property, renda guna guna anak. Kita tahu, anda kena nila litmus paper asid itu cuma pagam, semua asid itu kalau pulih juga juga lebih anak. Blue litmus paper is red in acids. Renda amat itu, all acids have sour taste. Sour taste itu macam pulih juga, semua asid ini pulih juga juga unda. Anu lada. Apa renda properties? Nama kita pelajari. Ini asid ini properties anda. Kita tahu. Apa ini ada? Nama kita asid ini macam tujuh property. Kandu beri kiam bawaan. Adunya meeting itu lah parit cunang lana. Nama leh ni nartan bawaan ada. Adun tak kira nariya mo. Nair pica hydrochloric acid dan magnesium pun perwarti jal endah sambari kiam. Berdua nukan nair pica hydrochloric acid dan orang ini ada berdua teh orang acid dana. Ini magnesium. Magnesium orang ini ada orang loh mana metal lana. Alai. Apo ini acid dan ini metal dan magnesium mana awal orang metal dan tamil perwarti jal endah ana sambari kiam lana. Nana nama leh nukam bawaan ada. Pada hari ini, kita akan test tube itu. Adi dah kita ke korcch magnesium itu ana. Ada sari itu ana magnesium. Adi selesa, adi lekik, kita akan dilute hydrochloric acid. Nair pucca hydrochloric acid. Tadi kita ana. Apa dah nak kita berenda kana kali ini? Kore bubble sing ana pungi, lek kumla kali ana pungi berenda kana. Ini nama kita. Ini kumla kali pungi berenda. Ada meaning ana orang berenda. Awalnya itu satu gas, alangkah satu wadagam form cie inno. Itu satu wadagam ulipah dipikirno. Ini nolat ana. Ini ini wadagam alangkah ini satu gas. Ini gas ana. Ini nama kita identify cie ana. Apo, nama kita ini test tube ini pergi ke mana gas alangkah wadagam. Orang alangkah hydrogen alangkah carbon dioxide alangkah oksigen. Ini semua mana tu lelai alangkah mana ana agan ada. Apo, ada ini ana ini identify cie ana. Ini nama kita ini nama remo. Orang tiup ti. Orang ini tiup ti orang cie. Ini gas pergi ke mana? Aa orang tu alat tu kondo ikip. Apo, ini semua sampai ke mana? Aa orang potel sabda tu orang kudi. Ini orang tiju ala. Petta nang katu ane kiri. Ada. Oksigen, sorry, hidrogen yang nora ini, wadu kah mana, perutik yang mana itu, yang nora dana, nampak sila ke ini. Ini mana itu, carbon dioxide yang nora wadu kah orang ini, ada entah cie ini, ti kerdut, le, nampol itu ti peti, orang cie kani kah orang ini, ada lontar ti, ada kerdut. Ini perutik yang mana itu, oksigen yang nora ini wadu kah orang ini, ada ti yang bayang kira, nampak naik joli pikin na orang wadu kah, nampak nampol ti peti kau le orang cie, ceri orang cie jual le ana, ada ini dia. Pena ini wadagam baru na orang side le kondo baca urutal, aduh bayang kerajaan katikem, joli kip. Apa adanya oksigen yang mana wadagat ini pertiga dah. Apa ini nama kita ini pertiga yang mana wadagam? Ini adalah noka. Apa nama kita yang mana perhati picu tu berde? Dilute hydrochloric acid. Ah, nama kita magnesium tamil perhati picu pertiga yang mana wadagam ini nariya minti. Nama kita ah art test tube ini waya bagat ter, satu balloon baju. Apa balloon itu katik ini wadagam segeri kipar. Apa yang ini segera dicah, adine itu, nama la tiupati kulai lekik kani kian. Apa yang dah berada sambung kian dene, mohon portal sabda turu kudi, ah, ah, ti, penye petan, bayang kerajaan katu. Apa adil nanda nama la entah manusia kano lada. When dilute hydrochloric acid reacts with magnesium metal, hydrogen gas is produced. Hydrogen is inflammable. Ah, berada produksi nanda hydrogen gas ana. Hydrochloric acid nanda magnesium dalam le perhati kian bo. Berada asidum. Orang metal yang dalam le perhati kian bo. Orang dagang nanda hydrogen yang orang ini nanda gas ana. Hydrogen yang orang ini nanda katunna orang wadah kawan. Hydrogen is inflammable. Nair pica hydrochloric acid dalam magnesium perhati cial hydrogen wadah kawan dagang. Hydrogen petan nanti ibri kena wadah kawan. Ini deh pola nama le adat orang asidum lawu dalam le perhati kian bo. Orang. Ada kaya nanda singgum. Pine dilute sulfuric acid dan dalamnya. Apo, adem sing test tube itu, then dilute sulfuric acid dan itu licu, por tuju, ah, nama lalu balloon baju. Apo, ah balloon dah tu, ah wadah kan nari. Ini nama lalu tiupati kalau ada cik kani kuana. Apo, anda sampai ke mana? Ini ada tapol le, ni ada portal cipta tu dulu di buying rate katup. Apo, dilute sulfuric acid dan reacts with the sing metal. So dilute sulfuric acid dan sing metal itu react itu dal. Abang dah na hydrogen gas ana produce ini adalah hydrogen is inflammable. Nanti dia ada point yang na abang dah hydrochloric acid ini pagar na mula sulfuric acid dan magnesium ini pagar na sing ubi ubi tu. Atre orang lo. Kita ini ada point yang na. Harta hydrogen ini pertiga dalam na hydrogen barang kurangnya wadah mana adalah viable. Uyer na pogam. 
നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ കാണാം ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലേ അത്രയ്ക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമായിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഉയർന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ആദ്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഹെൻട്രി ക്യാമൻറ്റീഷ് എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹൈഡ്രജന് ആ ഒരു പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ലവോസിയർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ആ പേര് നൽകിയത് ലവോസിയർ ആണ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജലത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രജൻ തീപിടിക്കുന്ന ഒരു വാതകമാണ് വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഇസ് ആൻ അലുമിനിയം വെസൽ ഓർ ആൻ എർത്ത് ആൻഡ് പോർട്ട് മോർ സൂറ്റബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കറി കണ്ടെയ്നിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് അമോർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കറികൾ പാചകം ചെയ്യാൻ അലുമിനിയം പാത്രമാണോ മൺപാത്രമാണോ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം എർത്ത് ആൻഡ് പോർട്ട് ഈസ് സൂറ്റബിൾ ടു മേക്ക് എ കറി യൂസിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എർത്ത് ആൻഡ് പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രമാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് കണ്ടെയിൻ ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോരിൽ എന്തുണ്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ദ അലുമിനിയം വെസൽ ഇത് ആ അലുമിനിയം വെസലുമായിട്ട് അലുമിനിയം വെസലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അലുമിനിയം വെസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റൽ അതൊരു മെറ്റലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൺപാത്രമാണ് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ അനുയോജ്യം കാരണം മോരിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ഒരു ലോഹവുമാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അലുമിനിയവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി വൈ ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറികളിൽ ആസിഡ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ കൊണ്ടുള്ള അടപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഡെസ്ട്രോയ് ദം ആസിഡ് ആ മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു സോ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ടു സ്റ്റോർ ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആസിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലബോറട്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ആസിഡ് ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ലോഹ അടപ്പ് നശിച്ചു പോകുന്നു അതിനാലാണ് ലബോറട്ടറികളിൽ ലോഹ അടപ്പുള്ള കുപ്പിയിൽ ആസിഡുകൾ സൂക്ഷിക്കാത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അച്ചാറുകൾ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നതല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സാർ തന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അച്ചാറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ലോഹപാത്രങ്ങളെക്കാൾ നല്ലത് ഗ്ലാസ് ഭരണികളോ മൺപാത്രങ്ങളോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക പിക്കിൾസ് കണ്ടെയിൻ ആസിഡ്സ് ആ അച്ചാറുകളിൽ ആസിഡ് ഉണ്ട് പിക്കിൾസിൽ ആസിഡ് ഉണ്ട് ദിസ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് എ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആ ഇത് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഫോംഡ് ആ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ പുതിയ എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് മേ കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇത് നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു സോ പിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിക്കിൾസ് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹപാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അച്ചാറുകളിൽ ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പുതിയ ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ആരോഗ്യം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനാലാണ് അച്ചാറുകൾ ലോഹപാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സയൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ അതിൽ സാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും എല്ലാം ഉൾപ്